Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kamila Batunimah Perwakilan dari tim penyaji Akan menjelaskan jawaban soal nomor 2 Dari tugas mata kuliah Perencanaan sistem proses kimia Di sini saya dibantu oleh rekan-rekan Dari tim penyaji dan juga tim verifikator Tim penyaji terdiri dari Fitria, Ismi Arif Fitria, Maida Suadrumira, dan Sri Fatimah. Dan untuk tim verifikator terdiri dari Anissa Nur Aini, Beauty Aprilia, Farah Fauzia, Ian, dan Sabrina Alfi Syahri. Selamat menonton! Pada soal nomor 2 diberikan data sebagai berikut, ada dua aliran panas dan ada dua aliran dingin. Diberikan juga suhu supply atau suhu inlet dan juga suhu target atau suhu outlet. Di sini juga diberikan nilai CP dari masing-masing aliran. Berdasarkan data yang sudah diberikan, kita harus mencari yang A yaitu menentukan energi target untuk utilitas panas dan dingin dengan delta temennya yaitu 20 derajat Celcius. Yang B menentukan jumlah penukar panas, yang C merancang jaringan penukar panas untuk mencapai target energi di atas. Untuk, mencap, untuk menjawab bagian A, yaitu kita memerlukan tabel interval tabel interval suhu. Di sini diketahui delta temennya sesuai dengan soal yaitu 20 derajat Celcius. Untuk mencari T interval panas, yaitu T panas yang sudah diketahui dikurangi setengah dari delta temin. Kemudian untuk mencari T interval dingin, rumusnya yaitu T dingin yang sudah diketahui ditambah setengah dari delta T min. Dan diperoleh hasilnya seperti ini. Perhitungannya 290 ini diperoleh dari 300 dikurangi setengah dikali 20. 20 ini delta T minnya, hasilnya 290. Kemudian 190 ini diperoleh dari 200 dikurangi setengah dari delta temennya yaitu 20. Hasilnya 190. Dan perhitungannya juga sama untuk suhu supply di aliran di kedua aliran dingin ini dan untuk suhu target juga sama perhitungannya. Untuk kedua aliran ini, aliran panas dan dingin, nilai CP-nya tetap setelah data ini diperoleh, kita mengurutkan kita mengurutkan besaran suhunya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini yang terbesar yaitu 290 dan yang terkecil yaitu 30 derajat Celcius. Dan di sini sudah diurutkan dari 290 sampai yang terkecil yaitu 30. Setelah itu kita mencari delta T intervalnya yaitu 100 diperoleh dari 290 dikurangi 190. Hasilnya 100. Kemudian 40 diperoleh dari hasil pengurangan 190 dikurangi 150 yaitu 40. Perhitungannya sama juga untuk suhu 80, 20 dan 20. Setelah itu kita mencari, setelah itu kita membuat panah aliran untuk aliran panas dan juga aliran dingin. Di sini aliran panasnya Aliran panas yang pertama suhu supply-nya yaitu 290 dan suhu targetnya yaitu 70. Berarti kita tarik garis dari suhu 290 ke suhu 70. Kemudian untuk aliran panas yang kedua suhu supply-nya yaitu 190 dan suhu targetnya yaitu 30. Kita tarik garis dari 190 sampai ke 30. Kemudian untuk panah aliran dingin di sini suhu supply-nya yaitu 50 dan suhu targetnya itu 190. Kita tarik garis dari 50 ke 190. Kemudian untuk aliran dingin yang kedua, suhu supply-nya yaitu 150 dan suhu targetnya yaitu 290. Kita tarik garis dari 2 dari 150 ke 290. Setelah itu kita mencari delta H panas dan juga delta H dinginnya. Di sini rumus delta H-nya yaitu CP dikali delta T. Untuk interval suhu dari 290 ke 190, panah aliran panas yang melewati hanya ada satu, yaitu yang ini. Berarti kita menggunakan CP di aliran panas yang pertama, yaitu 0,15. 15 ini, jadi delta H panas 15 ini diperoleh dari hasil pengalian CP di aliran panas pertama, yaitu 0,15, dikali dengan delta T-nya, yaitu 100. Hasilnya 15. 
Dan untuk interval suhu dari 190 ke 150, panah aliran panas yang melewatinya ada dua, yaitu yang ini CP di satu dan juga CP di aliran panas kedua. Dan ini bisa dihitung dengan cara menambahkan dua aliran panah ini. 0,15 dikali 40 ditambah 0,225 dikali 40 hasilnya yaitu 15 kemudian untuk interval suhu 150 ke 70 aliran panah yang melewatinya juga ada dua berarti kita juga harus menambahkannya seperti yang sebelumnya jadi 30 ini diperoleh dari 0,15 dikali 80 ditambah 0,225 dikali 80 hasilnya 30 kemudian untuk interval suhu 70 ke 50 aliran panah aliran panas yang melewati hanya ada satu yaitu yang ini berarti kita hanya menghitung delta H panas yang untuk aliran panas yang kedua dan didapatkan hasilnya 4,5 yaitu 0,225 di kali 20 hasilnya 4,5 kemudian untuk interval suhu dari 50 ke 30 panah aliran panas yang melewatinya juga hanya ada satu jadi kita hanya menghitung yang ini saja yaitu 0,225 dikali 20 hasilnya 4,5 terus untuk delta H dingin di interval suhu 290 ke 190, panah aliran dingin yang melewati hanya ada satu, yaitu yang ini. Berarti kita hanya menghitung delta H di aliran panas dingin yang kedua, yaitu CP-nya 0,3 dikali delta T, yaitu 100, hasilnya 30. Kemudian untuk interval suhu 190 ke 150, aliran panah aliran dingin yang melewatinya ada dua yaitu yang ini di aliran dingin pertama dan aliran dingin kedua berarti kita harus menambahkannya juga rumusnya yaitu 0,2 dikali 40 ditambah 0,3 dikali 40 hasilnya 20 kemudian untuk interval suhu 150 ke 70 Aliran dingin yang melewati hanya ada satu, yaitu di bagian aliran dingin yang pertama. Berarti kita hanya menghitung satu ini saja, satu aliran saja. Perhitungannya yaitu 0,2 dikali 80, hasilnya 16. Kemudian untuk interval suhu 70 ke 50, aliran dingin yang melewatinya juga hanya ada satu. Dan perhitungannya yaitu 0,2 dikali 20, hasilnya 4. Dan untuk interval suhu 50 ke 30, tidak ada panah aliran dingin yang melewati. Berarti nilainya nilai delta H dinginnya untuk interval suhu 50 ke 30 yaitu 0. Setelah itu kita membuat tabel cascade. Jadi di tabel ini, rumusnya itu sama aja kayak panah-panah masuk sama dengan panah keluar di sini di sini kan tidak ada nilainya jadi dianggap nol jadi untuk memperoleh min 15 ini didapat dari hasil hasil pengurangan dari 15 dikurangi 30 hasilnya minus 15 kemudian untuk yang minus 20 ini diperoleh dari panah masuk yang di sini ditambah panah masuk yang di sini Kemudian dikurangi dengan 20. 5 min 15 ditambah 15, kemudian dikurangi 20. Hasilnya yaitu minus 20. Kemudian minus 6 diperoleh dari minus 20 ditambah 30 dikurangi 16. Hasilnya yaitu minus 6. Dan minus 5,5 diperoleh dari minus, minus 6 ditambah 4,5 dikurangi 4 hasilnya minus 5,5 kemudian minus 1 diperoleh dari minus 5,5 ditambah 4,5 dikurangi 0 hasilnya minus 1 jadi di sini nilai energi nilai energi target minimum untuk aliran panas yaitu yang terkecil nilai yang paling terkecil dan di sini 
nilai yang paling terkecilnya yaitu berada di minus 20 ini jadi minus 20 ini kita taruh di atas dengan membuat tabel yang sama seperti yang ini setelah itu dengan yang sama dengan cara yang sama juga panah yang masuk sama dengan panah yang keluar jadi di sini 5 ini diperoleh dari 20 ditambah 15 dikurangi 30 hasilnya 5 kemudian 0 ini diperoleh dari 5 ditambah 15 dikurangi 20 kemudian 14 diperoleh dari 0 dikurang 0 ditambah 30 dikurangi 16 kemudian 14,5 dikurangi kemudian 14,5 diperoleh dari 14 ditambah 4,5 dikurangi 4 dan 19 diperoleh dari 14,5 ditambah 4,5 dikurangi 0 hasilnya 19 jadi setelah perhitungan setelah perhitungan tadi kita mendapat nilai 20 MW ini sebagai energi target panasnya untuk utilitas panas dan di sini 19 ini sebagai energi target untuk utilitas dingin dan di sini merupakan titik pinchnya karena titik pinch itu me, e, pengertiannya nilai energinya yaitu sama dengan nol dan di dan ketika energinya nol itu berada di suhu intervalnya yaitu 150 jadi kita untuk jadi ada rumus untuk mencari suhu panas pinchnya yaitu suhu panas sama dengan 150 150 ini merupakan interval suhu pinchnya ditambah setengah dikali delta T sehingga diperoleh suhu panas pinchnya yaitu 160 150 ditambah setengah dikali 20 hasilnya 160 kemudian untuk suhu untuk mencari suhu dingin pinchnya rumusnya yaitu T dingin sama dengan 150 dikurangi setengah dikali delta T min hasilnya 160 hasilnya 140 jadi untuk jawaban bagian A ini didapatkan energi panas energi energi target panasnya yaitu 20 MW dengan suhu pH yaitu 160 dan energi energi target untuk utilitas dinginnya yaitu 19 MW atau megawatt dan suhu dinginnya yaitu 140 dan untuk mencocokkan apakah hasil yang dihitung sudah benar atau tidak kita bisa menggunakan aplikasi atau software Aspen Energy Analyzer Selanjutnya kita menggunakan software Aspen Energy Analyzer untuk memeriksa apakah hasil perhitungannya sudah benar. Sekarang kita buka softwarenya. Kemudian kita klik Create New HI Cache dan akan muncul seperti ini dan ini diisi dengan suhu inlet suhu inlet ini sama aja kayak suhu supply dan outlet ini sama aja kayak suhu di target suhu target jadi kita tinggal masukin aja di sini namanya kita tulis satu Kemudian suhu inletnya di sini 300, dimasukin 300. Kemudian suhu outletnya 80, dimasukin 80. Dan ini sudah sudah langsung sudah kedetek kalau ini tuh aliran panas. Ada tanda merah seperti ini. Kemudian kita masukin nilai CP-nya. Di sini kan satuannya watt, sedangkan di di soal itu megawatt berarti kita dikonversi dari megawatt ke watt itu dikali 10 pangkat 6 jadi kita masukinnya 0,15 e6 lalu yang ini kita tulis 2 suhu inletnya 
ditulis 200 dan suhu outletnya 40 nilai CP nya yaitu 0,225 0,225 E pangkat 6 kemudian di sini nomor 3 dimasukin suhunya suhu inletnya 40 dan suhu outletnya yaitu 180 di sini nilai CP nya yaitu 0,2 dimasukin 0,2 e pangkat e 6 dan ini tanda biru ini menandakan kalau alirannya itu aliran dingin lanjut sini nomor 4 kita masukin suhu suplainya 140 kemudian suhu targetnya 280 dan MCP-nya yaitu 0,3 E pangkat 6. Sudah selesai. Ini ini langsung langsung terhitung otomatis nilai entalpinya. Dan untuk melihat apakah hasilnya sama atau tidak, kita tinggal buka ini. Lalu di sini kan di soal itu yang nomor A delta T minnya itu 20 dan di sini masih 10 berarti kita ubah jadi 20 sudah di sini hasilnya energi targetnya untuk panas 20 dan untuk dingin 19 dan di sini juga suhu pinch nya untuk panas itu 160 dan suhu dinginnya itu 140 140 berarti perhitungan yang di Excel dengan yang di aspen sudah sama Kita bisa lihat di sini. Sama-sama sama hasilnya dengan yang di Excel. Yaitu 20 untuk 20 untuk energi target di aliran panas dan 19 untuk energi target di aliran dingin. Kemudian suhu pinch-nya juga sudah sama. 160 untuk panas dan 140 untuk dingin. Berarti sudah sesuai. Selanjutnya jawaban bagian B. Jadi di bagian B ini kita diminta untuk menentukan jumlah head exchanger yang digunakan. Sebelum menentukan jumlah head exchanger yang digunakan, kita perlu merancang jaringan head exchanger seperti ini. Kita memasukkan suhunya berdasarkan data yang ada di tabel soal. Untuk aliran panas 1, suhu suplainya yaitu 300 dan suhu targetnya yaitu 80. Untuk aliran panas kedua, suhu suplainya yaitu 200 dan suhu targetnya 40. Dan untuk aliran dingin 1, suhu, su, suhu suplainya yaitu 40 dan suhu targetnya yaitu 180. Dan untuk aliran dingin kedua, Suhu suplainya yaitu 140 dan suhu targetnya yaitu 280. Setelah itu kita menghitung ki panas dari masing-masing uh, aliran. Di sini 21, 21 ini didapat dari hasil CP dikali delta T dan ini CP-nya itu 0,15 dan delta T-nya itu yaitu 300 dikurangi 160 maka diperoleh nilai 21 begitu juga sama dengan yang 9, 8, dan 42 dan untuk ki dinginnya kita bisa menghitungnya dengan cara yang sama yaitu CP 0,15 dikali delta T dan di sini delta T nya yaitu 160 dikurangi 80 sehingga diperoleh hasil 12 ini begitu juga perhitungannya sama untuk 27 dan juga 20 setelah itu kita memasangkan nilai CP nya jadi berdasarkan buku Douglas untuk suhu yang berada di atas suhu pinch nilai CP panasnya itu harus lebih kecil sama dengan dari nilai CP dinginnya atau nilai CP dinginnya itu harus lebih besar sama dengan dari nilai CP panasnya jadi kita bisa memasangkan garisnya kita cari nilai CP dinginnya yang besar di sini 0,3 berada di aliran panas aliran dingin kedua C2 
dan kita bisa memasangkannya dengan 0,225 dan juga 0,015 di sini kita pasangkan pertama dengan 0,225 seperti ini dan yang kedua memasangkan 0,3 dengan 0,15 seperti ini selanjutnya kita pasangkan juga 0,2 dengan 0,15 seperti ini dan untuk suhu yang berada di bawah suhu pinch nilai CP dinginnya harus lebih kecil sama dengan dari nilai CP panasnya atau nilai CP panasnya itu yang yang lebih besar sama dengan dari nilai CP dinginnya lalu kita cari nilai CP panasnya yang besar yaitu 0,225 dan 0,225 ini dipasangkan dengan 0,2 seperti ini setelah itu kita mencari energi dan juga suhu dari masing-masing titik di sini 9 di sini kita memakai energi 9 MW dan dibandingkan dengan di dengan memakai 42 MW karena agar jaringan agar aliran yang berada di H2 itu terintegrasi. Karena di sininya 9 dan di sininya juga e, ki panasnya 9 berarti sudah terintegrasi untuk e, aliran H2 ini, aliran panas kedua ini. Dan di sininya 9 MW dan untuk menghitung suhunya kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan CP dikali delta T. Dan di sini Q-nya itu 9 MW. Dan perhitungannya seperti ini, 0,3 yaitu CP dikali delta T. Jadi T ini yang kita cari dikurangi 140 sama dengan 9. 9 itu mega 9 itu nilai energinya dan diperoleh hasilnya hasil T-nya yaitu 170. Kemudian untuk yang 8 MW juga sama, kenapa dipakainya 8 MW dibandingkan 21 MW? Karena agar eh, agar aliran yang ada di C1 ini terintegrasi. Selanjutnya kita mencari suhunya yang ada di titik ini, di 8 MW ini, kita bisa mencari dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu 0,2 ini merupakan nilai CP-nya dikali delta T. Jadi T dikurangi 140 sama dengan 8. Dan diperolehlah nilai T-nya yaitu 180. Kemudian untuk yang untuk yang 13 ini, kenapa kita ambilnya 13? Karena di sini karena di aliran C2 ini kita sudah mengintegrasinya 9 MW, sedangkan di sini masih ada 42 MW. Jadi kita kurangi 42 dikurangi 9 jadi 33 MW nah berarti dari dari titik ini sampai suhu target itu kita memerlukan 33 MW agar agar jari agar aliran C2 ini terintegrasi dan di sini kita lihat dulu yang titik atasnya di sini sudah terpakai 8 MW dan di sini e, ki panasnya 21. Jadi kita kurangi 21 dikurangi 8 yaitu 13. Jadi kita menggunakan 13 MW ini untuk titik yang ini. Dan untuk mencari suhunya kita bisa menggunakan rumus ini sama seperti ini yaitu e, 0,3 merupakan nilai CP-nya dikali dengan delta T. Di sini T-nya kenapa 170 dan kenapa enggak 140? Karena kita lihat di sini di sini tuh sudah di sini itu suhu 170-nya sudah terintegrasi. Jadi kita batasnya tuh bukan di 140 lagi tapi di 170. Jadi seperti ini didapatlah nilai T-nya yaitu 213. Dan untuk suhu yang ada di bawah suhu pinch-nya juga sama. Kenapa kita menggunakan 20 20 MW dibandingkan dengan 20 27 MW? Karena agar aliran di aliran dingin di satu ini, aliran dingin pertama ini terintegrasi. 20 MW dan kita mencari suhunya yaitu dengan cara rumus yang ini sama 0,2 merupakan nilai CP-nya di titik ini 0,2 dikali delta T dan di sini 140 dikurangi T yang kita cari sehingga didapatlah suhunya yaitu 40. Jadi di sini belum terintegrasi masih ada titik yang belum terintegrasi karena di sini baru dipakai 20 sedangkan di sini 
nilai key-nya masih 27 jadi kita masih memerlukan 7 MW lagi agar aliran di aliran panas di H2 ini terintegrasi jadi e, berdasarkan rancangan jaringan penukar panas ini diperolehlah jumlah head exchanger yang digunakan yaitu 4 dan 4 ini e, terbagi dari 3 untuk suhu yang di atas pinch dan 1 untuk suhu yang berada di bawah suhu pinch Kemudian kita bisa mencocokkan hasil ini, hasil perhitungan Excel ini dengan menggunakan uh, software Aspen. Kita buka. Dan ini data yang tadi kita sudah masukkan. Kita tinggal klik Open HN, Open Hand Grid Diagram. Dan muncul seperti ini. Dan ini titik-titik ini juga uh, sudah dibuat. Kita tinggal tekan Add 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 head exchanger kemudian di kemudian ditekan ditekannya menggunakan jari yang klik kanan sebelah kanan kemudian kita memasangkannya sesuai dengan nilai CP yang yang di buku Douglas tadi yaitu untuk suhu di atas suhu pinch yaitu nilai CPH nya harus lebih kecil sama dengan nilai CP nilai CP dinginnya nilai CPC nya dan untuk suhu yang di bawah suhu pinch, nilai CP dinginnya harus lebih kecil sama dengan dari nilai CP panasnya. Dan kita sudah memasangkan titik-titiknya seperti ini. Dan hasilnya juga sama seperti perhitungan Excel tadi. Di sini 9, di sini 9 MW, di sini 8 MW, dan di sini 13 MW, di sini juga 20 MW. Jadi sama di, berdasarkan perhitungan Aspen juga diperlukan 4 head exchanger, 3 head exchanger untuk suhu di atas pinch dan 1 head exchanger untuk suhu yang berada di bawah pinch. Berarti hasilnya sudah sesuai dengan perhitungan Excel tadi. Selanjutnya jawaban bagian C. Jadi di bagian C ini kita diminta untuk merancang jaringan head exchanger untuk mencapai target energi. Jadi target energi panas dan target energi dinginnya itu yang sudah dicari di poin A. Untuk target energi panasnya yaitu 20 MW dan target energi dinginnya yaitu 19 MW. Di sini untuk mencapai target energi panas dan target energi dingin perlu ditambahkan satu heater di atas suhu pinch dan juga dua cooler di bawah suhu pinch. Jadi seperti ini. Tadi kan sebelumnya di sini, di sini dan di sini itu garisnya masih putus-putus. Setelah ditambahkan, setelah ditambahkan heater, di sini garisnya jadi lurus karena di itu berarti aliran di aliran dingin yang kedua ini sudah terintegrasi. Dan di sini e, ditambahkan heater karena untuk suhu di atas pinch ini tidak boleh ditambahkan cooler dan untuk Suhu di bawah pitch ini tidak boleh ditambahkan heater. Dan di sini untuk menghitung energi heater, kita bisa menghitung dengan rumus ini, yaitu ki panas. Ki panas ini nilainya 42, kemudian dikurangi 13 ditambah 9. 13 ditambah 9 ini merupakan energi yang sudah ada di aliran aliran dingin kedua, aliran dingin kedua sebelumnya, yaitu yang ini, titik yang ini, dua yang ini. Kemudian kita tinggal menjumlahkannya saja yaitu ki panas 42 dikurangi 13 ditambah 9 hasilnya 20. Jadi energi jadi energi panas jadi energi panas di hitarnya itu 20 MW dan ini sudah sesuai dengan uh, target energi target energi panas yang kita cari di poin A. Begitu juga dengan suhu di bawah pinch ditambahkan 2 cooler kita menghitung energi masing-masing dari coolernya dan di sini didapat 12 MW itu caranya dengan cara CP dikali delta T dan di sini delta T nya itu 160 dikurangi 80 dan CP nya yaitu 0,15 sehingga didapatlah hasil 12 MW ini kemudian untuk uh, cooler yang kedua ini itu energinya 7 MW bisa dicari 
dengan cara ini yaitu ki dingin ki dinginnya itu ki dinginnya itu di sini 27 dan dikurangi 20 20 ini merupakan uh, energi yang sudah ada di aliran H2 sebelumnya yaitu 20 MW jadi kita tinggal menguranginya saja di sini sudah di sini sudah terintegrasi 20 MW sedangkan di sini masih ada 27 MW berarti kita tinggal menguranginya saja 27 dikurangi 20 yaitu 7 MW dan di bagian suhu pinch ini di bawah suhu pinch ini sudah sesuai dengan target energi dinginnya yaitu 19 12 MW ditambah 7 MW yaitu 19 MW di sini ada keterangannya dengan penambahan satu heater di atas suhu pinch maka target energi panasnya sudah terpenuhi yaitu 20 MW yang ini dan dengan penambahan dua cooler di bawah suhu pinch maka target energi dinginnya sudah terpenuhi yaitu 19 MW yang ini 12 dan juga 7 jadi jumlah heat exchanger yang digunakan untuk memenuhi target energi yaitu satu heater plus tiga heat exchanger untuk suhu di atas suhu pinch dan juga e, untuk memenuhi target dan juga untuk memenuhi target energi dinginnya kita e, menambahkan satu heater dan juga dua cooler seperti ini selanjutnya kita bisa kita bisa menyesuaikan hasilnya apakah perhitungannya ini sudah benar bisa mencocokkannya menggunakan software aspen kita buka software aspennya dan ini datanya yang sudah dimasukkan tadi. Untuk menambahkan heater dan juga dan juga cooler, kita bisa klik utility stream. Di sini HP stream ini buat buat heaternya dan cooling water ini buat uh, coolernya. Setelah ditambahkan seperti ini, kita balik lagi ke proses stream, lalu kita klik open hand grid diagram. Dan ini muncul seperti ini titik ini sudah dihubungkan jadi tadi kan yang garis yang masih putus-putus itu bagian ini garis yang belum terintegrasi dan setelah ditambahkan heater itu garisnya sudah tidak putus-putus lagi artinya sudah terintegrasi dan di sini juga hasilnya sama seperti Excel yang tadi yaitu 20 MW begitu juga untuk suhu yang di bawah pinch yaitu kita menambahkan cooler di sini tadi e, belum terintegrasi untuk aliran panasnya dan juga di sini juga belum terintegrasi sehingga perlu ditambahkan cooler dan di sini hasilnya juga sama 7 MW dan 12 MW jadi kalau di jumlah 12 MW ditambah 7 MW itu 19 MW jadi sudah sesuai dengan key dinginnya key target dinginnya yaitu 19 MW jadi dengan menggunakan aspen di sini juga E, dibutuhkan e, 3 heat exchanger plus 1 heater untuk suhu di atas untuk suhu di atas pinch dan juga 1 heat exchanger dan 2 cooler untuk suhu di bawah untuk suhu di bawah pinch dan hasil ini sudah sama dengan perhitungan excel tadi perhitungan excel yang ini sudah sama menggunakan 1 heater dan 3 heat exchanger menggunakan 1 satu heat exchanger dengan dua cooler. Jadi soal nomor 2 sudah sudah terjawab semua bagian A, bagian B dan juga bagian C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.